Amen, 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 amen. Je baisse eux. Je baisse tout le micro. Voilà. Et puis je passe eux à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on devait parler du, de la loi de la compassion contre la loi de la miséricorde. Voilà. Non, la loi de la compassion. Euh, voilà. Contre la loi de la condamnation. Donc, la loi de la miséricorde de Dieu qui agit en nous et la loi de la condamnation de la lettre de, du péché, de la vie du péché qui agit en nous. On devait mettre en relief la victoire de la loi de la compassion qui triomphe sur la loi de la condamnation. Donc, on devait regarder à la lumière du témoignage de Jésus-Christ comment est-ce que Jésus a éradiqué, a annulé la loi de la mort, qui est la vie du péché, qui est l'âme du péché, et il est ressuscité par sa résurrection en mettant en exergue la victoire, en obtenant la justice de la compassion de Dieu, qui est la preuve euh, qui nous qui triomphe du jugement. On devait aussi expliquer ce que veut dire Euh, le, 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 la, le, le, la miséricorde qui triomphe euh, du jugement. Voilà, très clair. Bon, mais on n'aura pas l'opportunité de le faire aujourd'hui parce que quelques minutes avant que je ne vienne m'asseoir, euh, j'ai eu envie de reprendre une vidéo que nous avons postée déjà et, et pour nous. On m'a dit qu'il y a à peu près 950 personnes qui l'ont écouté Mais j'ai remarqué que le message n'était pas très clair pour eux. Voilà, et certaines personnes ont commenté que la vidéo était inappropriée pour, certaines, pour une certaine catégorie d'auditeurs. De, de, Donc, j'ai décidé de reprendre la vidéo. Le thème de cet enseignement sera donc... Euh, voilà, le mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible. Le mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible. Donc, je commence tranquillement. Vous remarquez que je parle lentement pour donner l'occasion aux personnes curieuses qui ne sont forcément pas des chrétiens, mais qui vont, à cause du titre du message, s'arrêter sur une autre vidéo. C'est donc euh, par rapport à eux que je ralentis aujourd'hui et que je m'efforcerai, par la grâce de Dieu, de leur parler ouvertement. Il est important, avant de commencer à écouter cette vidéo, mon frère, que tu comprennes que nous parlons premièrement un langage euh, spirituel, c'est-à-dire que le langage euh, d'une nouvelle vie, d'une personne qui est une nouvelle créature, d'une personne qui vit dans le ciel, dans un autre royaume, dans un autre état autonome, un autre état libre, un autre état indépendant de, de l'état de ce monde. Donc, nous parlons le langage de la barque et ça s'appelle le langage spirituel. Donc, quand on parle du mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible. Voilà, on ne fait pas allusion forcément d'abord à la réalité euh, séculaire, c'est-à-dire que la réalité contemporaine, euh, la réalité de l'homme naturel, du monde que nous voyons. On s'inspire d'abord de la réalité incorruptible du ciel et à partir de la révélation, nous mettons donc un parallélisme avec ce qui se passe dans notre monde parce que nous croyons que le monde de la révélation est antérieur au monde visible. Vous voyez, très clair. Par exemple, si tu veux construire une maison, tu dois d'abord la concevoir dans ta pensée, dans ton imagination, afin de l'actualiser. Mieux tu l'as conçu, mieux tu l'actualiseras. Donc, plus elle est attrayante sur le plan physique, plus tu la, euh, cela révélera voilà, la grandeur et la capacité de ta réflexion, de ta pensée, voilà, de ta capacité, la grandeur de ta capacité de concevoir avant d'actualiser. Il y a certaines personnes, je crois, bon, je ne donne pas son nom pour les littéraires, qui disaient que tout ce qui se conçoit bien boileau, je ne veux pas mentionner son nom ici, c'est non clairement, et les mots pour les dire arrivent 
aisément. Voilà très clair ce que nous devons comprendre quand on parle de l'enfant mâle, du mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible. Nous partons dans la parole de Dieu, dans le livre de Apocalypse chapitre 12 et nous parlons du mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible. Je lis dans le verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles. Voilà, sur sa tête, elle était enceinte et elle... Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. On parle ici d'une femme. Voilà, très clair. Et puis, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes. Voilà, et dix cornes. Et sur ses têtes, dix diadèmes. Voilà, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et là, j'étais par terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. On, a, on étudie le mystère de l'enfant mâle euh, euh, et du sexe le plus faible. Très clair. Donc, l'enfant, le, le, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Voilà, lorsqu'elle l'aurait enfanté. Maintenant, on nous donne le, 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 on nous donne ici là, voilà l'identité de cet enfant. Elle enfanta un fils. Voilà qui doit perdre toutes les nations hein, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà, très important. Je vous ai dit que nous avons mis ces titres à partir de la révélation de l'esprit. Ce n'est pas la corruption d'entendement qui te fait voir sur le plan physique un enfant mâle qui a un sexe masculin. Et puis tu vois la femme qui a le sexe le plus faible et dans ta tête corrompue, excusez-moi d'employer cette expression, tu commences à imaginer les rapports sexuels entre l'enfant mâle et puis la femme qui a le sexe vierge, le sexe faible, ce n'est pas, nous ne sommes plus dans le sang qui perçoit les choses comme telles. Nous avons été enfranchis de cette corruption d'entendement et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, ayant reçu de Jésus-Christ la parole la liberté d'exprimer le mystère de Dieu sans promouvoir la corruption mentale et même la corruption intérieure. Vous voyez Parce que nous sommes dans la vie transparente qui n'est pas sous la loi et qui n'est pas sous l'influence du péché. Nous sommes libérés. Donc ici, on voit clairement que la parole de Dieu qui est d'abord spirituelle avant d'être faite chère, cette parole dit que la femme a enfanté un enfant mâle qui a été enlevé vers Dieu et vers son trône, la femme s'enfuit dans le désert. Ok, la femme dont il est question, ici on explique que c'est l'image de l'église. L'église qui est, voilà, notre mère à tous. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 26. Voilà que la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère à tous. Donc nous, notre nous, en Christ, nous ne sommes pas, voilà, comme certaines personnes pensent, sans mère. Voilà, parce que notre mère est claire, c'est l'église de Jésus-Christ. Voilà que son épouse, dans Galates chapitre 4, je vais lire le verset biblique pour que tu comprennes le mystère de l'enfant un mâle et du sexe le plus faible. Donc, Galates chapitre 4, le verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, très clair. Et la Bible ajoute avec Adies, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, la Bible dit que, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Comme je te disais tout à l'heure, 
de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, voilà, de l'assemblée des premiers nés, dont ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, forment l'assemblée des premiers nés, et cette assemblée, c'est celle qu'on appelle l'église, voilà, des premiers nés inscrits dans les cieux, qui jugent du juge, de, 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 qui est le Dieu de tous ceux, vous êtes approchés des esprits, des justes, parvenus à la perfection, et de Jésus lui-même qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc, l'église en tant que telle est symbole de la femme. Il faut bien comprendre, avant que je ne parle de l'enfant mâle, et que je parle du mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible. Voilà très clair. On verra pourquoi on appelle l'église le sexe le plus faible. On verra pourquoi on appelle l'enfant mâle la parole de Dieu. Très clair. Et ces réalités s'appliquent même dans notre monde présentement. La Bible est claire. Je parle de, dans le livre d'Ephésiens, chapitre Ephésiens, chapitre 5, la Bible nous parle de l'église comme étant l'épouse de l'agneau. La Bible dit euh, dans le Ephésiens, chapitre 5, or de même que l'église est soumise à Christ, je lis dans Ephésiens, chapitre 5, le verset 24, or de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. On voit ici la porte qui dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc on comprend que l'église ici est une femme, que Christ qui est l'époux aime. Voilà très clair, il est important de comprendre. Puisque quand on va parler de, de la, du, de l'enfant mal, il va falloir que tu connaisses qui est son père et que tu ne la pensais corrompue soit un peu écarté parce qu'il y a des personnes qui ont dit que nos vidéos n'étaient pas appropriées. Nous n'enseignons pas le péché, on enseigne la réalité spirituelle de la parole de Dieu avec un cœur pur, avec une conscience pure, pas pour plonger les gens dans la perversion. Nous ne sommes pas là pour promouvoir des péchés entre adultes et enfants. Non, on est en train de faire, de, de parler d'une révélation, une parole solide que nous peuvent manger que les enfants du royaume. Très clair. Donc la femme, c'est l'église. Très clair. Et puis l'enfant mâle, on va voir c'est qui. Mais il est important de comprendre que l'époux de l'église, c'est la parole qui a été faite chère, qu'on appelle Jésus. Très clair. Donc le père de l'enfant mâle, c'est la parole qui va connaître que l'église. Et l'église va enfanter la révélation. Avant de partir te montrer pratiquement comme Dieu l'a actualisé sur la terre, je vais d'abord te parler spirituellement, ce qu'il avait en idée, ce qu'il avait en vue d'actualiser sur la terre avant que les hommes ne naissent dans sa connaissance, dans sa perception, dans ce qu'il va créer. Voilà, il avait d'abord conçu dans sa pensée et la révélation nous permet de voir ce que Dieu avait conçu dès le départ en lui-même. Donc ça nous dénonce la vie de Dieu qu'on a perdu la façon de Dieu de voir et de comprendre. Donc, la femme dont il est question, Ephésiens 5, dit que Jésus a, a, que les maris doivent aimer la femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Là, maintenant, il y a encore un problème très important. La femme a dit bien ici, dans la parole, que Christ a aimé l'église. Christ, c'est qui Christ, on a vu qu'il a l'époux, il est le créateur, il est la parole qui a été faite chère. Donc, lui, il est venu dans l'humanité. La femme, ici, c'est l'église. L'église qui ne peut pas être sanctifié, vous comprenez, l'église qui ne peut pas être pure sans l'intervention de l'époux, de la parole, c'est pourquoi il dit que Christ va sanctifier l'église, important de confort, il a fait présenter à Dieu sans ta saride. donc Christ c'est lui qui va revêtir son épouse de la gloire de Dieu, donc c'est lui qui a la force d'agir, c'est lui qui porte la circoncision, donc important de comprendre, l'enfant que la femme, 
va donner naissance, ça devait être un enfant mâle qui a l'autorité, qui a la circoncision. Ce qui distingue la femme, le sexe faible, qu'on appelle la femme, voilà très clair. La Bible dit qu'aimer vos femmes et ayez des rapports avec eux, des rapports de tendresse comme, avec un sexe faible. Donc la Bible parle de la femme comme étant le sexe faible. Mais la Bible met l'accent sur l'enfant, donc donnera naissance la femme, en disant qu'il sera du sexe masculin, donc il aura la force de dominer, de régner. Ce qui caractérise l'enfant mal, c'est qu'il a la circoncision. Il est identique à son père. Très important de comprendre qui donne la vie. Donc, le père de l'enfant mal, c'est la parole de Dieu. Très important de comprendre la parole de Dieu. Et puis, l'épouse de la parole qui s'est faite chair, c'est l'église qui n'est pas capable de porter la sainteté par elle-même. Par elle Donc, il faut que je, la parole la sanctifie. Il faut que la parole la décrète. La Bible dit que ton créateur est ton époux. Voilà, si quelqu'un, Christ, il est une une nouvelle créature, ça, la l'humanité qui est aussi de laquelle est tirée l'église, hein, l'humanité ne peut pas porter sa justification par elle-même. Donc l'humanité est considérée comme l'épouse. Donc la parole vient dans le monde pour chercher une femme très importante. Donc elle va la recréer, et puis elle va la laver, il va la laver, il va la sanctifier. Voilà très clair. Et maintenant, dans le processus de la connaissance. Donnez-moi une seconde. Voilà, très clair, pardonnez-moi. Voilà, dans le processus-là, la Bible nous parle, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, que voilà, la femme est en douleur d'enfantement. En douleur d'enfantement, ça veut dire quoi Pourquoi la douleur de l'enfantement quand la parole qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui s'est fait chier, qui est le, le commencement, la Bible nous dit, je lis le verset biblique pour vous, pour que vous sachiez que ce que nous disons, nous ne faisons pas qu'enseigner une pensée. La Bible dit qu'il vient de nous, nous parlons avec la pensée de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà très important de comprendre. Donc, au commencement, c'est cette parole-là qui était Dieu et qui a toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Donc, quand l'homme a péché, il a fallu que cette parole vienne pour recréer l'homme encore. Voilà l'humanité. Et c'est cette humanité sanctifiée qui est considérée comme l'épouse de la parole. Maintenant, la Bible nous dit que cette femme, cette femme, là, est en douleur de travail. C'est-à-dire que maintenant, elle va donner naissance. À, la, à quoi Et on est en train de parler à qui On va donner naissance à l'enfant mâle. Comment sur le plan spirituel, une femme va donner naissance à l'enfant mâle sans que notre compréhension en soit euh, 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 blessée, notre, notre conscience ne soit blessée par la pensée pervertie de la pensée sexuelle. La parole qui connaît l'Église, c'est une révélation. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu, Jésus-Christ, est au ciel, quand il veut se révéler pour parler au travers de l'Église, il y a ce qu'on appelle le ministère de la parole. Voilà, très clair. Et il appelle l'Église à la souffrance. C'est-à-dire que la prédication de la croix impose la souffrance de la chair. Donc, quand la parole qui est esprit parle, communie avec l'Église, l'Église entre dans la crucifixion, dans la souffrance, dans la douleur. Parce que la parole parle de la crucifixion de la chair. Vous voyez, la parole parle de la souffrance. Donc, quand on souffre en obéissant à la parole de Dieu, on est en train de porter des douleurs dans notre corps. Et cette douleur-là donne naissance à la prédication véritable et vivante de la parole de Dieu, qui elle-même est une sémence incorruptible qui est en l'Église. C'est cette Église-là qui prend donc la crucifixion et c'est ça maintenant qui est l'autorité cette parole là qui est révélée et qui sort et que l'église prêche est le résultat hein, du travail de l'époux qui est la parole sur son église voilà si ça épouse qui est l'église et c'est cette église qui donne naissance voilà à la parole qui a l'autorité de sanctifier
sanctifier les nations, d'appeler les âmes de toutes les nations pour venir connaître la grâce de Dieu. Voilà ce que veut dire que l'enfant mal qui a une verge d'autorité, qui commande des nations, c'est lui qui règne, c'est la parole, c'est la révélation de la parole. Aujourd'hui, je suis en Christ par l'autorité de l'enfant mal, dont l'enfant mal avec la parole sont un, c'est une seule personne. Est-ce que tu comprends Donc, il est la seule personne qui a le sexe masculin, dans le sens que c'est lui qui donne la vie et qui a la nature de donner la vie. Vous voyez très clair, c'est l'homme qui donne la vie. Ce n'est pas la femme, c'est l'homme qui a été créé avant et la femme a été créée pour l'homme. Donc, quand on regarde dans la nature physique maintenant, tu comprends Donc, j'étais déjà parlé de l'image du mariage de Dieu, c'est-à-dire de la parole avec l'humanité. Et c'est par temps de là que Dieu a établi sur la terre le mariage entre l'homme et la femme. Donc l'homme, lui, il a le sexe masculin et la femme a le sexe féminin. Donc on dit que la femme, elle a le sexe faible. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il veut nous aider à comprendre les choses spirituelles, il parle d'abord dans les choses élémentaires, en parlant de la, du mariage hein, entre l'homme et la femme. Et puis il fait un parallélisme avec le mariage hein, entre Christ et l'Église. Maintenant, l'enfant mal, c'est qui Pourquoi est-ce que dans l'union avec Dieu, on donne naissance à l'enfant mal L'enfant mal, il ne faut pas oublier qu'il a l'ADN de la masculinité. L'ADN de la masculinité, c'est la capacité de porter la vie en soi-même. Très clair. C'est la capacité de porter la sainteté, de faire, de procréer, de réaliser. C'est le symbole de la domination. C'est le, le résultat ta prophétique de la victoire de Dieu sur l'humanité. C'était la prophétie que Dieu a donnée. Je parle du mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible. Le sexe le plus faible, c'est un sexe qui ne peut rien faire de soi-même. C'est-à-dire que c'est comme, comme la terre voilà, qui a besoin d'une sémence pour travailler. Sans la sémence, la terre ne peut pas travailler. Et la Bible appelle la terre ton épouse. Donc, on est lié. Les hommes l'humanité qui habite la terre est le symbole d'une épouse qui doit recevoir la sémence de la parole pour germer très clair donc sans sémence il n'y a pas de victoire il n'y a pas de justification j'explique que la femme ne peut pas porter la circoncision d'elle même vous voyez donc elle ne peut pas être justifiée par elle même quand dieu rencontre abraham dieu dit à abraham que voilà, je te donne l'alliance entre toi et moi aujourd'hui. Cette alliance est fondée sur la circoncision. N'oubliez pas que pour que tu sois circoncis, l'adulte de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. Donc s'il n'est pas né enfant mal, il ne peut pas devenir adulte et puis devenir mal. Vous comprenez, c'est important de comprendre. Donc il faut que Christ descende de la terre, montrant par là que l'humanité qui a déjà péché ne peut pas être sanctifiée sans l'intervention du Dieu vivant qui vient recommencer. Et puis cet enfant mal, on va l'appeler le deuxième Adam. La Bible dit que comme tous meurent dans le premier Adam, tous revivront dans le deuxième Adam. Donc il a la nature de la sainteté, il est Dieu qui vient sur la terre. Il faut bien comprendre la nature de l'enfant mal qui est opposé au sexe le plus faible, au sexe faible. Donc il faut que tu comprennes que ta pensée s'ouvre et que l'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Donc ça va. Quand Abraham porte la circoncision entre lui et Dieu, alors il est le père des croyants. Il préfigure déjà Christ. Très important. Il est le chef de la famille. Il est la tête. Et puis Dieu, lui, il représente Christ. Et puis Sarah va représenter l'église. Et c'est elle, elle qui va porter voilà l'enfant mâle. Est-ce que vous comprenez? C'est elle là qui sera enceinte d'Isaac. Et puis Isaac va porter la circoncision. Et Dieu lui dit que c'est en Isaac que tu seras justifié. Donc quand la porte Paul dit que la femme sera sauvée en devenant mère. Il fait allusion au mystère de la femme 
voilà qui va donner naissance à l'enfant mâle, très clair, qui est capable de sauver sa mère. C'est important de comprendre, c'est un mystère. Donc Abraham va porter la circoncision parce qu'il est la préfiguration de l'époux, du père de l'enfant mâle. Et Sarah ne peut pas, même si elle veut, elle n'a pas le sexe masculin, vous voyez. Donc elle est limitée, donc elle va être justifiée uniquement par son époux, Abraham. Est-ce que tu comprends le mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible, dont la femme ne peut pas. Cette Sarah est l'image de l'humanité qui ne peut pas avoir la sainteté si Dieu ne vient pas, si Jésus n'apporte pas une nature sainte qui est dans son sang et s'il n'apporte pas son esprit, il n'y aura pas de vie. Il dit que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc tu dois te marier avec Christ pour avoir la vie au travers de lui. Donc c'est lui qui porte ta sainteté sans ce mariage avec Christ, il n'y a pas de salut. Très clair. Donc on se marie pour être sauvé. Ça aussi c'est une révélation pour les personnes qui cherchent à se marier. J'ai dit qu'il faut que tu lises la pensée de Dieu pour comprendre pourquoi les choses sont dans le monde. C'est comme ça que tu pourras te guérir, être guéri de beaucoup de maux. Donc quelqu'un qui comprend bien le mystère du mariage de Christ et de l'église, il ne va pas se marier pour aller dans le feu éternel. Ce n'est pas notre point aujourd'hui. Donc tu comprends que l'enfant mâle, c'est lui qui peut porter la justification, la circoncision. Voilà jusqu'à ce que Christ arrive dans le monde. Donc Sarah ne peut rien faire, même si elle veut. On parle dans le cas d'Adam, le premier homme que Dieu a créé. Donc il crée Adam qui est le premier homme qui est l'image de Christ aussi. Parce que je vous ai dit que le mari prend la position de Christ quand on a dans le monde, c'est pour préfigurer la force de Christ. Très important de comprendre. Donc, Adam, comme vous voyez, va prendre Dieu. Voilà, Dieu va lui donner une femme qui va s'appeler Ève. Voilà, la femme d'Adam va s'appeler Ève. Très clair, elle va être tirée de la côte d'Adam. Donc, Adam est d'abord antérieur à Ève. Et Dieu ne pense pas après. Il a déjà connu. Il donne à Ève le sexe fait. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas la circoncision. Elle ne peut pas. C'est-à-dire que sa, sa, sa sainteté, sa justification, ce n'est pas son mari. S'il n'a pas de mari, elle est morte. Donc, si l'Église n'est pas mariée à Christ, on est mort complètement. Donc, ce n'est pas le mariage qu'elle est sauvée. Le mariage est très important. Voilà devant Dieu pour comprendre le mystère. Sinon, l'enfant qui est né d'une telle relation sera illégitime. Vous voyez, très clair. C'est important de comprendre une Église qui n'est pas marié à Christ, la prédication qu'elle va prêcher ne peut pas donner naissance aux enfants légitimes. Vous voyez, ça sera des bâtards. Ça ne sera pas des personnes qui sont là avec l'autorité de sanctifier pour donner la vie aux personnes qui viennent à l'église. Le mystère de l'enfant mal. Donc, Adam va être avec sa femme Ève et c'est à lui que Dieu va donner la parole. C'est-à-dire que tu es Adam, tu as la place de Jésus-Christ sur la terre c'est toi qui as la nature de la parole c'est toi qui as la vie de la parole c'est toi qui as la circoncision c'est toi qui es l'enfant qui, qui est le mal, c'est à dire que celui qui domine, ta femme est à côté de toi pour t'aider à procréer, voilà très clair donc tu as la sémence de la parole et c'est pourquoi Dieu donne le commandement à Adam que tu ne mangeras pas, si tu manges tu vas mourir et Adam enseigne à sa femme maintenant où est la preuve, regardez pourquoi je dis que c'est la c'est l'homme, c'est l'enfant mâle qui portait la justification de la d'Ève. Quand Adam, la Bible dit que le diable va d'abord séduire Ève. Quand il va séduire le sexe faible, voilà très clair, quand il va la séduire, alors il va manger le fruit là, mais ses yeux ne vont pas s'ouvrir parce que ce n'est pas elle qui porte la justification. Tu comprends? Il faut que Adam mange aussi pour que les yeux s'ouvrent et qu'il soit condamné. Vous voyez, Ève mange, il n'y a pas de problème. C'est Adam qui porte la justification. Christ voulait révéler que le salut qu'il donne, c'est la force, le sexe mal. C'est Christ qui le domine, qui le possède. Très clair, il est au ciel. Vous voyez, très clair, la prédication, l'enfant mal règne à partir du trône du ciel. C'est un très grand mystère, mon frère. Très clair, il ne peut pas régner sur la terre sans avoir été enfant. Très clair, on va voir dans la parole de Dieu. Donc, quand Ève mange, il n'y a rien. C'est quand Adam accepte 
d'aller avec elle par l'amour de ses liens avec elle. Il mange maintenant. La Bible dit que leurs deux yeux s'ouvrent. Il connu maintenant qu'ils étaient nus. Donc la justification a été perdue. C'est comme ça que Satan entre pour prendre le contrôle de l'humanité. Il devient donc l'époux de l'humanité, l'offre de l'humanité. Il faut maintenant que Christ vienne, que la parole vienne, que l'enfant mal vienne sur la terre pour revendiquer son autorité. Voilà, très clair. Bon, l'enfant mal que vous entendez là, la Bible va parler de lui dans le livre de Genèse chapitre 3. Maintenant, je suis déjà parti de, du lieu céleste pour descendre sur la terre. J'espère que tu vas comprendre. Voilà, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, Dieu va maintenant parler du mystère de l'enfant mal qui va venir de sa mère. Tu comprends? Il va dire dans le Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai une amitié entre toi et la femme. Il parle au serpent, il parle au diable. Et il dit, entre ta postérité et sa postérité, la postérité là, c'est le, le Seigneur Jésus. C'est l'enfant mal. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bon, cette postérité de l'enfant mal, de la, de la, de cette postérité de la femme, il est question de l'enfant mal. Très important de comprendre. Il est question de la force de l'enfant mal qui va écraser la tête du serpent. Il, a, il est question de la sémence. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de la sémence de la femme. Voilà très clair, la sémence. Je vous ai parlé d'abord de l'enfant mal dans le livre d'Apocalypse qui a pour paix la parole de Dieu qui connaît l'église. Maintenant, je vous parle de la sémence. Voilà de la femme. Cette sémence euh, qui est la parole incorruptible est mentionnée dans le livre de 1 Pierre. La Bible est claire là. La Bible dit dans le verset 1 Pierre 1, le verset 23, puisque vous avez été régénéré, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. L'enfant mal, son père est au ciel, il est la parole de Dieu, et il est la parole que je prêche ici, on donne naissance à la révélation qui éclaire l'intelligence, l'autorité de la parole est confiée à la femme qui est en douleur de travail, en douleur d'enfantement. La parole qu'elle prêche crucifie la chair. Voilà très clair. Elle donne naissance aux vrais enfants de Dieu, très clair, parce qu'elle communie, elle est en communion, elle est mariée, elle est en relation avec son mari qui est spirituel. On est unis. La Bible dit que si quelqu'un s'unit à Christ, il a avec lui un seul esprit. Et puis il a aussi avec lui une seule chair et il a avec lui une seule âme. C'est clair. La Bible dit que si vous ne voulez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc la communion qui est l'image des rapports. Voilà qu'on a avec Christ, c'est dans le sang dont on vit par le sang de Jésus Christ de l'enfant mal qu'il a apporté par son autorité sans ce sang on est mort Jésus dit que buvez ce sang c'est mon sang qui a été versé pour vous et ma, et ma chair la Bible dit que c'est lui qui s'est mis à une femme et avec elle une seule chair donc vous comprenez que le mariage est perçu comme ça parce que c'est à la lumière de ce qu'on a avec Dieu donc on vit par Christ Jésus dit que si quelqu'un me mange il le vivra par moi très clair donc si tu ne le manges pas tu ne vis pas par lui. Je parle du mystère de l'enfant mal, voilà, qui va venir, qui va régner et qui aura la domination. Le mystère de l'enfant mal est du sexe le plus faible. Donc on voit que l'enfant mal, le sexe là, c'est la force du seul homme. On parle de Jésus Christ. Donc je vous amène dans le livre de Matthieu pour que tu comprennes que Jésus, la parole de Dieu, il est venu ici et il il était question de lui dans le livre du rouleau. Donc, on n'est pas corrompu d'entendement. Le père de l'enfant mal, ce n'est pas un homme naturel. Tu comprends? Le père de l'enfant mal, c'est Dieu. C'est la parole. Tu comprends? C'est un mystère. Oui, mon frère. Tu vas dire.
Que il est Dieu, il est fils, oui, il est partout, il est même serviteur, oui, mon frère, il est même le lion, il est même l'agneau, il est partout, où est-ce que tu veux le voir, il sera partout, il est mon frère, en haut, il est en bas, il est en dessous, il est en toi, il est omniprésent, il est question de lui, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 2, je parle du mystère de l'enfant mal, pour que tu vois qu'on adore, et qu'il n'y a personne comme lui, il ne peut pas, le sexe faible qui est l'humanité ne peut pas être adoré. C'est illégal dans, le, 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 la, 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 dans, 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 dans la parole de Dieu que l'homme soit adoré. Même un esprit quelconque. Mais on va voir le grand mystère de l'enfant mal et du sexe le plus faible. On va voir que l'enfant mal, on l'adore. Dans la terre, sur la terre, au ciel, partout. La Bible dit dans Matthieu, verset 2, Jésus étant né à Bethlehem. En Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dire Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Très important de comprendre un enfant nous est né. Je reviens, la Bible dit dans le livre de Esaïe. Je parle du mystère de l'enfant mâle et du sexe le plus faible. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas rester là, dit qu'on a dit enfant mâle dans, dans, voilà, dans ton ancienne nature. Et puis, tu vois le sexe le plus faible, tu fais un rapprochement et tu émets un jugement. Voilà, très clair. Écoute d'abord, avant de juger. Tu comprends Prends le temps de bien l'écouter. Voilà, très clair. Et après ça seulement, tu pourras bien parler. Tu pourras bien prononcer entre deux personnes. Ne te presse pas à porter un jugement sans avoir compris. Tu vois, très clair. Et Esaïe, chapitre 9, est clair. On nous parle ici de la naissance de l'enfant mal. Pas comme tous les autres enfants. On ne dit pas les bébés de Noël comme dans la crèche. On n'est pas dans ça. Je sais que je comprends bien ton enthousiasme a dit que Noël ce n'est pas la fête ou quoi, là on n'est pas dans ça ici là on est en train de te parler d'un mystère c'est bien écrit mystère voilà très clair, Esaïe chapitre 9, le verset 5 car un enfant nous est né un fils nous est donné la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable gardant l'idée que l'enfant malheur ce n'est pas, c'est la parole c'est Dieu d'abord qui s'est fait homme vous voyez, beaucoup de personnes ont des problèmes avec l'enfant mal parce que ils voient l'enfant mal comme l'humanité qui veut être Dieu et voilà où ils se trompent euh, ils font l'inverse ils oublient la divinité de l'enfant mal ils mettent la divinité de l'enfant mal après euh, sa naissance sur la terre et là ils font naufrage par rapport à la révélation l'enfant mal c'est Dieu qui se fait homme ce n'est pas un homme qui se fait Dieu Sinon, on est dans l'illégalité en ce qui concerne les règles qui régissent l'état de Dieu, la cité de Dieu. On va être condamné, on va être appelé des coupables, des idolâtres. Si on perçoit comme ça, mais l'enfant mal, c'est Dieu qui se fait homme. La Bible dit dans Esaïe 9, le verset 5, on appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qu'est-ce que la Bible doit encore dire de plus Tu comprends qu'on n'est pas de la terre. Ça, c'est un autre langage qui est interdit à l'homme naturel. Voilà, la Bible dit que Père éternel, le prince de paix, on parle, voilà, de Melchisedec qui va venir devant Abraham avec le pain et avec le sang. Il va signer une alliance avec Abraham. Il va dire à Abraham, tu avais le sexe masculin parce que tu préfigurais ma force avant que je ne vienne avec le sang pour que l'humanité vive. Donc la personne qui a le sexe masculin véritable, c'est moi. Parce que j'ai le sang par lequel vous pouvez vivre. Je suis la vie éternelle. Si tu n'es pas moi, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc je te marie, je te donne mon sang que j'apporte du ciel. Tu dois le boire, tu me conduis aussi comme 
fève, tu ne peux rien faire, vous deux vous êtes pareil, c'est ma sémence en vous qui fait la différence, c'est moi qui dois parler à l'église, l'enfant mal à la voix éternelle, il rend ministère à l'église, il parle, il sauve, il est fort, donc c'est le mystère, et puis Abraham boit le sang, Abraham mange le pain, et Abraham lui donne la dîme, et il dit qu'il s'appelle le prince de la paix, voilà, très clair, c'est lui là, mon frère, le prince de la paix, c'est lui qui va dire que je te donne la paix, pas comme le monde la donne, mais je te donne la paix éternelle. L'enfant mâle, c'est lui qui va dire que si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. C'est l'enfant mâle qui va ouvrir les pieds, les yeux des aveugles. C'est l'enfant mâle qui va dire que au dernier jour, je vais dire à ceux qui sont à ma gauche, retirez-vous de moi, maudit, et à ceux qui sont à ma droite, venez à moi, les bénis de mon père. C'est la nature de Dieu qui parle. Ce n'est pas parce que Jésus a eu 33 ans qu'il est différent de l'enfant mâle. Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas une histoire de la chair. Ce n'est pas une histoire. C'est une histoire de la nature à partir du commencement. Voilà très clair. Donc, si tu veux bien comprendre le mystère là, donne-moi une seconde. Ok, pardonnez-moi encore. Donc, si tu veux bien comprendre, on va l'adorer. Dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit que les rois mages, les mages, voilà, arrivèrent, voilà où était le petit enfant, quand il aperçut au verset 10, voilà, euh, il aperçut l'étoile, son étoile s'est élevée, tu comprends déjà, on a vu son étoile en Orient. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient, voilà. Et puis, on ne leur a pas dit que ils ont commis l'idolâtrie. Tu as vu, Dieu les a laissés. Ils ont adoré l'enfant mal, c'est-à-dire la parole qui s'est fait chair, l'époux de l'église. Ce n'est pas quelque chose de la chair. C'est l'esprit de Dieu dans la naissance de l'enfant mal. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 1, que très clair, la Bible dit ici qu'elle enfantera un fils au verset 21 et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Très clair, on parle ici d'un mystère. Un enfant mal. Pourquoi on va dire de telles choses de lui Il est saint. On l'adore. Les anges de Dieu l'adorent. Regarde, je te parle du mystère de l'enfant mal et du sexe le plus faible. Ce n'est pas quelque chose que les gens viennent avec des pensées tordues. Et puis ils veulent aussi faire comme s'ils ont connu. Hein? La Bible dit dans Hébreu 1, hein? le verset, le verset 6, et lorsqu'il introduit le nouveau-né dans le monde, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà très clair. On parle ici de qui Le nouveau-né. C'est Christ, mon frère. Que tous les anges, les anges ont été supérieurs aux hommes. Voilà très clair. Mais l'enfant mal s'est abaissé un peu au-dessus des anges. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est Dieu qui s'est manifesté le mystère de la piété, le mystère de, de l'amour la, de, de Dieu, voilà, de la compassion, de la réconciliation, dont il a le pouvoir de sauver son peuple de ses péchés, dont l'enfant qui a la domination, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus Christ qui va régner sur les nations avec une verge de fer. Vous voyez, il est identique, je parle du mystère de l'enfant mal, ce n'est pas quelque chose... Que tu regardes un petit garçon qu'on a mis peut-être sur le titre de notre sur, sur la page de titre tu commences à avoir une idée du sexe on n'était pas dans ça mon frère ma soeur euh, s'il te plaît règle ton problème tu vois là bas la bible nous dit dans le livre d'apocalypse dans le livre d'apocalypse chapitre 19 euh, puis je vis le ciel ouvert et voici par un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec la justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, voilà que personne ne connaît, dans un mystère, si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom, écoute bien, c'est la parole de Dieu, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, et puis sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin langue blanc pur. De sa bouche sortait une épée comme un aigu pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer. Est-ce que tu comprends Il va pètre les nations avec une verge de fer. On parle
mal de la parole. Maintenant, revenons dans Apocalypse 12. Qu'est-ce qu'on dit de l'enfant mal dans verset 5? On dit qu'elle enfanta un fils. Apocalypse 12, verset 5, dit qu'elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Tu comprends? Très clair, donc ne nous dit pas dans Apocalypse 19, c'est la parole, voilà qui s'est fait chier, qui vient pour vaincre la bête, la Christ et le dragon. Et puis maintenant, ici dans Apocalypse, dans le livre, euh, dans l'histoire de l'humanité, on voit l'enfant mal qui arrive pour sauver son peuple de ses péchés, donc il est fort. La Bible dit que la domination sera sur son épaule, donc tu comprends le mystère de l'enfant mal, c'est la force de Dieu, voilà paradoxalement à la faiblesse de la femme qui est l'humanité, qui est le sexe le plus faible. Je reprends. Le mystère de l'enfant mal, c'est la révélation de la force de Dieu, paradoxalement, à la faiblesse de la femme qui est l'épouse de, 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 de la parole de Dieu qui a été faite chair et qu'on appelle l'enfant mal. Tu comprends très clair la force de Dieu. C'est-à-dire que depuis son enfance, la domination est sur son épaule. Ce n'est pas une domination qui s'obtient par la croissance dans notre monde, par la connaissance. C'est par sa nature qu'on le définit comme l'enfant mal et comme le tout-puissant dans son antériorité. Avant qu'Abraham ne fût, moi j'étais tu comprends? C'est ce que le monde n'a pas pu comprendre. Et puis, on l'a crucifié. Tu vois, très clair. La Bible dit que voici, la Vierge enfantera un fils. Le mot Vierge est important. Donc, elle n'a pas connu un homme. Donc, il faut comprendre le mystère de l'enfant mal. Voilà, très clair. On parle de Dieu. Voilà, donc, ne te corrompe pas avec un petit garçon, les gens qui font des choses là-bas dehors. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel et ce qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que tu comprends l'enfant mal Dieu avec nous Important de comprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de, de vouloir impressionner les gens. Non, on n'enseigne pas la philosophie euh, contemporaine corruptible. Voilà, donc ici, c'est Dieu qui est avec nous. Donc, ne voit pas un enfant là comme ça, c'est Dieu qui est avec nous. Ce n'est pas la révélation. Ce sont ceux qui ont les yeux ouverts, qui vont l'adorer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ce n'est pas un petit enfant à la Noël qu'on met à la crèche. On n'est plus dans la représentation. Tu comprends On est dans la réalité. La Bible dit que Dieu est avec nous. Voilà très clair. Si tu regardes bien très clairement, si on part dans le livre de Luc, tu vas voir ce que les gens qui avaient la révélation euh, ont pu dire de l'enfant mal. Très clair. Ceux qui connaissaient Dieu et qui attendaient la consolation d'Israël. Ils vont glorifier Dieu. Voilà. Dans la descente de l'enfant mal, la Bible dit que dans le Luc chapitre 2, et voici, il y avait verset 25, et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon, cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti. Donc, ce sont ceux qui sont divinement avertis. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Qui, il, il vint au temple poussé par l'esprit et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reprit dans leurs mains, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses partir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu le salut. » Tu vois, l'enfant mal. Le salut, mon frère, ce n'était pas la blague, ce n'était pas la lettre. On parle du Dieu vivant, on parle du Dieu qui a été manifesté en chair, qui est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. On parle de celui qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul n'est pas au père que par moi. Tu vois que c'était les paroles d'un petit enfant, tu n'as jamais dit que c'est un petit enfant qui va les conduire au ciel, mon frère Ma soeur, c'est un mystère de Dieu. Oui, voilà très clair. Donc, il s'est abaissé, mon frère. Donc, tu comprends ce qu'on dit de lui. Il y avait une autre femme, Anne, qui était prophétesse, qui va aussi rendre le même témoignage de l'enfant mal. Regarde ce qu'elle va dire dans le verset 36. Voilà, Anne, la prophétesse, dans Luc chapitre 2, 
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis, depuis sa virginité. Voilà, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. On voit un enfant, on loue Dieu et dit que, et elle parlait de Jésus. Voilà à tous ceux qui attendaient quoi? La délivrance de Jérusalem. Très clair. La vie la sainte, la force est de l'enfant mal. Il est partout, mon frère. Il n'a jamais péché. Il n'a pas connu l'âge du péché, le temps du péché. Tout autre enfant, quand ils arrivent dans le monde, ils ont un âge où ils prennent conscience et du péché et après ils sont disqualifiés de la grâce de Dieu et ils entrent dans, dans, dans la condamnation. Donc un enfant qui naît dans le monde à un certain âge, il est sanctifié, il est déclaré saint jusqu'à un certain âge et après ça il entre dans la connaissance du péché, de la condamnation et il est disqualifié. Mais il n'était pas pareil pour Jésus. Et je vous avais expliqué qu'un enfant qui naît dans le monde, il fait peut-être ça ans, s'il meurt à 5-4 ans, il part au ciel, parce qu'il est toujours plus devant Dieu, peut-être 3 ans, parce qu'avec le péché maintenant, on ne peut plus connaître la limite d'âge là. Alors, s'il meurt là, il part au ciel, mais pourquoi il part au ciel Parce qu'il est sanctifié, il a marché dans le temps que Adam avait marché avec Dieu avant de pécher. Parce qu'Adam a marché avec Dieu à un certain moment avant de connaître le péché. Donc tout homme qui entre dans le monde doit observer le temps que Adam avait d'abord marché avec Dieu avant de pécher, avant d'entrer maintenant dans le péché. Dieu est juste. Le parcours que le premier Adam a tracé, c'est ce que tous ceux qui sont issus de son sang vont suivre obligatoirement. Mais le parcours que le deuxième Adam a tracé, qui est Jésus-Christ, de cela aussi suivre. Donc, quand on est dans le deuxième Adam, on suit son parcours. On est né de nouveau, on ne va plus connaître le péché. On est l'homme nouveau en Christ. Voilà très clair. Donc, c'est l'enfant mal qui nous a recréés. Est-ce que tu comprends? C'est un mystère. Tu peux comprendre. De Corinthiens 5, verset 17, tu comprends maintenant que le sexe, l'enfant s'y commande les hommes. Tu sais, ce n'est pas une histoire de que mon père c'était Marie ou Joseph ou ma femme. Non. Mon frère, de Corinthiens 5, verset 17, la Bible est claire. Regarde, euh, c'est l'enfant mal qui parle. Euh, on parle de lui. Il dit 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle créature, les choses en elles sont passées, voici toutes choses sont venues nouvelles. Une nouvelle créature. » Donc il faut qu'on te recrée en Christ. L'enfant mal, c'est lui Christ. On l'appelait déjà Christ. On lui a donné le nom avant qu'il ne naisse. Est-ce que tu comprends Dans le don qu'on lui a donné avant qu'il ne vienne sur la terre. Tu comprends Il avait déjà le nom là. Voilà, avant les anges ont prononcé, ont déclaré que « Tu lui donneras le nom de Jésus. » très clair. Le petit enfant là, méfie-toi de lui, il est capable de te remplir du Saint-Esprit étant dans le ventre de sa mère. C'est un mystère, le mystère de l'enfant mal. Tu comprends? Ce n'est pas une blague. Quand tu parles dans le livre, voilà, tu vas voir dans le livre, si tu parles au livre de Luc, tu vas comprendre clairement le temps commence à me manquer, mais la Bible nous dit clairement que cet enfant mal, voilà, très clair, aura la domination de sur ses ailes, et puis maintenant, il va même, voilà, la Bible parle de son cousin, Jean-Baptiste, voilà, et quand il sera dans le ventre de sa mère, il va toujours rendre un ministère. La Bible est claire, que quand Marie, qui était enceinte de l'enfant mâle, est arrivée chez sa cousine, chez la cousine, chez sa cousine Elisabeth, voilà, alors l'enfant a tressailli, l'enfant qui était dans le ventre d'Elisabeth a tressailli. Les gens qui pensent que l'enfant ne vit pas, dans le ventre, que c'est quand l'enfant naît que tu as commis l'avultère, l'avortement. Donc ici, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 1, la Bible dit que dans ce même temps, verset 39, euh, la Bible dit que dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla, voilà, en acte vers les montagnes dans les villes de Judas. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Marie est déjà enceinte, très important. Et dès qu'Elisabeth qu entendit la salutation de Marie, son enfant à elle, Elisabeth, tressaillit dans son sein. Pourquoi l'enfant Jean-Baptiste qui avait 
qui a été âgé de Jésus plus, que, plus de six mois plus que Jésus, va être saillie dans son sein. Et, et, et puis Jésus lui-même, l'enfant malade, est dans le ventre de Marie. Il dit que, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Très clair, elle cria d'une voix forte, tu es béni entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Donc on voit bien ici que si tu regardes dans le vivre de Luc 1, verset 15, la Bible dit, parlant de Jean-Baptiste, qui sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur ni vente, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère, qui lui donne le Saint-Esprit. On voit bien le ministère de Christ ici. Quand Christ est là-bas, il est rempli par le Saint-Esprit. Voilà très clair cet enfant-là, voilà à le pouvoir, mon frère, dont les femmes qui font l'avortement et qui pensent que le fœtus dans le ventre qu'elle ne vit pas, c'est une erreur. Tu comprends le mystère de l'enfant mal. Il est omniprésent. Il est partout. Tu dois apprendre à connaître que l'autorité, voilà, de l'enfant mal, du mystère, de comprendre le mystère de l'enfant mal et du sexe le plus faible. Tu vas ouvrir ton micro pour parler à Dieu, pour qu'il t'aide, voilà, très clair, pour qu'il t'aide à comprendre, pour qu'il t'aide à ne pas être corrompu d'entendement. On n'adore pas un homme, on adore Dieu. Les mêmes paroles, le même Jésus qui est né sur la terre, c'est le même même Jésus qui est parti dans la gloire sans péché, parce qu'il n'est pas né dans le sang du premier Adam. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui descendit sur Marie. C'est pourquoi le saint enfant sera appelé Fils de Dieu. Étant lui-même Dieu, la parole qui a été faite chère, tu as compris maintenant, mon frère, la, la femme, le sexe faible, c'est l'humanité qui est faible, qui est puissante pour se présenter au Père qui ne peut plus être sauvé si l'enfant mal ne vient pas ouvre ton micro pour prier maintenant prêt mon frère prêt ma soeur par la Dieu Jésus est le mystère de Dieu Jésus est la force de Dieu le mystère de Dieu mon frère par la Dieu Autorité, 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 autorité de l'enfant mal, masque, son intériorité, la parole de Dieu, il vient pour sauver, pour sanctifier, pour justifier, il en a sur la parole, mon frère, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le monde de ton pas selon la chair, ce n'est pas selon le sexe. Je vais vous reprendre, je vais vous reprendre. 
La Bible dit que c'est lui Jésus-Christ, c'est-à-dire l'enfant mal, qui est venu avec le sang et l'eau. Est-ce que vous comprenez Il n'est pas venu avec le sang et l'eau quand il était adulte. C'est lui Jésus qui est venu avec le sang et l'eau. C'est lui Jésus, l'enfant mal, qui baptisait du Saint-Esprit et du feu. S'il n'était pas venu, là pourquoi la Bible dit que si quelqu'un ne confesse pas que Jésus est venu en chair, est-ce que tu comprends Il n'est pas de Dieu, tu comprends Donc c'est lui qui est venu avec l'eau et le sang, c'est lui là, l'enfant mal. Oh, ce n'est pas quand il était adulte qu'il a eu le sang, non, il était déclaré fils de Dieu, d'accord, de par sa nature. Voilà, la Bible dit que c'est l'esprit qui rend témoignage, quand il y en a trois, l'esprit, l'eau et le sang. Et c'est lui l'enfant mal qui donne le baptême du Saint-Esprit. On ne le connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, verset 16, dit que même si nous avons connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Donc, beaucoup sont tordus dans leur entendement. Quand ils entendent l'enfant, hein, ils se voient avec un petit enfant, avec un petit sexe masculin. Et puis, ils voient une maman ou bien une femme quelque part avec le sexe faible. Et leur pensée à eux, qui est corrompu, ils commencent à s'imaginer des choses. On ne le connaît plus selon la chair. Donc, je crois que j'ai été assez clair dans 2 Corinthiens 16. Je vais lire 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, quand je dis que le mystère de l'enfant mâle est du sexe le plus faible, il n'y a rien d'indécent de, dedans. Donc, laissez nos vidéos, je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je vais aussi mettre un commentaire en dessous. Hein? Je vais écrire hein? un petit commentaire en dessous. Amen. 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 Les gens qui sont connectés, Amen. Voilà, Yaoundé, France, Vienne, la Suisse, la Russie, tout ça, ça. Voilà, très bien, Montréal, Vancouver, partout là-bas. Amen. Amen. Voilà, Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.